एम एस एक्सएल टू थाउजेंड सिक्सटीन एसेंसियल कोर्सर ऊनत्रिसतम पर्व मामुन एडेमी थे अब्दुल्लाल मामुन आबो अपन के शुभे और स्वागत जाना बंधुरा एम एस एक्सएल एसेंसियल कोर्सर उपरे आपनारा अलरेडी आठाश टी पर देखे फेले जानके होम रिबने टोटाल जहा किस आ सबकिछ देखिए इन्सार्ट मेनुर जो मैप पर्त चार्ट पर्त यतटुकू देखिए आज के देखो ये डाटाटा आसे ये सीम्पल एक डाटार ऊपर बेस कर देखें আমি এখানে একটা পিভোট চার্ট তৈরি করেছি যেটা আমাদের আসে এই জায়গাটায় চার্টের যে লাস্টের যে অপশনটা চার্টের ভিতরে সেই চার্টের অপশনের যে পিভোট চার্ট আজকে আমরা আপনাদেরকে এই জিনিসটা দেখাবো বন্ধুরা সাথে আসি আমি আব্দুল্লাল মামুন ফ্রম মামুন একাডেমি কথা না বলে চলুন সরাসরি আমরা প্রজেক্টে চলে যাই তার আগে বলবো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই এখান থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ সপ্তাহে বৃহস্পতি এবং শনি দুই দিন আমি দুইটা টিউটোরিয়াল আপলোড করে থাকি আপনি যদি সেই আপলোডেড ভিডিওর অটোমেটিক নোটিফিকেশান পেতে চান তাহলে এখনই এখান থেকে বেলাইকনে আলতো করে একটা সোয়া দিয়ে রাখুন যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে এখানে আপনি তার অটোমেটিক নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন সো লেটস গো ওয়েলকাম ব্যাক তো বন্ধুরা দেখেন এখানে আমার একটা সিম্পল ডাটাবেজ আছে এই ডাটাবেজের উপরে দেখেন বেস করে আমরা এখানে একটা পিভোট চার্ট তৈরি করেছি যেইটার উপরে আমি এখানে ক্লিক করলে আমার এই পিভোট যে চার্টটা আছে পিভোট ডাটা পিভোট টেবিলের ডাটা এবং পিভোট চার্ট টোটাল জিনিসটা আমার এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এবং আমি যদি এখানে এই যে টাইম স্ল্যাবটা এখানেও যদি টাইম স্ল্যাবটা সিলেক্ট করে দেই তাহলে দেখেন সেই টাইম স্ল্যাবের উপরে বেস করে আমার ডাটাটা এখানে কম হচ্ছে বেশি হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমি কতটুকু কাজ করেছি কত বছর কাজ করেছি কত মাস কাজ করেছি সেইটির উপরে বেস করে আমার এই পিভোট চার্ট এবং পিভোট ডাটাটা চেঞ্জ হচ্ছে বন্ধুরা আজকে আমরা এটাই তৈরি করে দেখব যেটা কীভাবে তৈরি করে কোথায় কীভাবে ডিজাইন করে কীভাবে ফরমেটিং করে টোটাল জিনিসটা এ টু যেটা আলোচনা করব বন্ধুরা পিভোট চার্টের উপরে মিনিমাম পাঁচ থেকে দশটা টিউটোরিয়াল করা যায় যেহেতু এটা একটা সিরিজ কোর্স এবং এসেন্সিয়াল কোর্স এখানে আমি টোটাল ডিটেলস দেখাবো না জাস্ট যতগুলো মেনু আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আপনারা আস্তে আস্তে সেগুলো থেকে একটু প্র্যাকটিস করে নেবেন তাহলে আপনারা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন ওকে বন্ধুরা তাহলে আমার এই ডাটাটা থাক আমরা এখান থেকে নতুন একটা শিট নিয়ে র ডাটা তৈরি করব ওকে তো বন্ধুরা আমরা এই যে এটা দিয়ে পিভোট চার্ট যে তৈরি করব এই পিভোট চার্টটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা ডাটার উপরে এই যে ডাটা আছে এই ডাটার উপরে আমরা কার্সার রাখব দেন চলে যাব হচ্ছে আমাদের ইনসার্ট মেনুতে ইনসার্ট মেনুতে যাওয়ার পর আমরা চলে যাব হচ্ছে এই যে পিভোট চার্ট এখানে যে অ্যারোটা দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যারোতে পিভোট চার্ট এবং এখানে আর একটা অপশন আছে এটা আর একটা টিউটোরিয়ালে দেখাবো আপনি চাইলে পিভোট চার্ট থেকেও সরাসরি করতে পারেন অথবা আপনি পিভোট টেবিল থেকেও তৈরি করতে পারেন বন্ধুরা আমি দুইটা সিস্টেমে দেখাবো যে পিভোট টেবিল থেকে কীভাবে শর্টকাট মেথডের মাধ্যমে পিভোট চার্ট তৈরি করা যায় সেইটা ভিডিওর শেষে দেখাবো এখন দেখা হচ্ছে পিভোট চার্ট যেটা একেবারে ডিরেক্ট পিভোট চার্ট থেকে শুরু করে সেই জিনিসটা ওকে আমরা পিভোট চার্ট শুরু করলাম এখন দেখেন বন্ধুরা পিভোট চার্ট শুরু করার সাথে সাথে আমাকে একটা ডায়লগ বক্স দিচ্ছে তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডাটাটা আমার সিলেক্ট হয়ে আসে অটোমেটিক এখানে পিং করতেছে এখানে দেখা যাচ্ছে কি সিলেক্টেড টেবিল অর রেঞ্জ অথবা ইউজ অ্যান্ড এক্সটার্নাল সোর্স ডাটা এখানে যেহেতু আমার ডাটা আছে এখান থেকে আমরা এই এই যে এই ডাটাবেজ থেকে আমরা পিভোট চার্ট তৈরি করব এখানে দুইটা জিনিস আপনার ডাটার সোর্স কোথায় এবং আপনি এই যে পিভোট চার্টটা তৈরি করবেন এটা কি এখানে তৈরি করবেন নাকি নতুন একটা শিটে তৈরি করবেন সেই জিনিসটি এখানে দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা এই এখানে দেখেন আমার যে কার্সার রেখে আমি ক্লিক করেছি এখানে অটোমেটিক ডাটাটা সিলেক্ট করেছে এটা কেন করেছে দেখাচ্ছি আমি যদি কার্সারটা এখানে রেখে এখান থেকে যদি আমি পিভোট চার্টে যাই তাহলে দেখেন ডাটাটা অটোমেটিক डाटा অন্য একটা শিট আমরা চাচ্ছি নতুন একটা শিট ওকে এবার যদি আমরা ওকে দেই তাহলে দেখেন এখানে একটা ডাটা তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এই দ্বিতীয় নাম্বার শিটে যাই এখানে পিভোট চার্টটা একটু এখান থেকে অ্যানালাইজ থেকে আমরা যদি ফিল্ডটা দেখি দ্যাট মিন্স আমরা প্রথমে দিয়েছিলাম হচ্ছে ক্যাটাগরি ওকে প্রথমে এখানে দিব হচ্ছে আমরা ক্যাটাগরি ওকে দিয়ে দিলাম এবার আমাদের ক্যাটাগরি দেওয়ার শেষ ক্যাটাগরি দেওয়ার পরে বন্ধুরা বাম সাইডে দিয়েছিলাম আমরা কান্ট্রি ওকে এখানে বাম সাইডে আমরা দিব হচ্ছে এই যে কান্ট্রি ওকে কান্ট্রি দেওয়া শেষ এবার ডান সাইডে দিয়েছিলাম আমাদের হচ্ছে যে সেলস ভ্যালু আছে সেই সেলসের ভ্যালুটা এই হচ্ছে অ্যামাউন্টটা 
এখন দেখেন বন্ধুরা এখানে একটা চার্ট এবং পিভোট ডাটা তৈরি হয়ে গেছে এখন এখানে যদি ক্যাটাগরিতে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন ক্যাটাগরিতে আছে কি ফ্রুট ফ্রুট লিখে আমি যদি এখানে এইটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি ওকে দেই তাহলে এখানে শুধু ফ্রুটসের ডাটা দেখাচ্ছে এখানে শুধু এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা শুধু ফ্রুটসের ডাটা দেখা যাচ্ছে এটাকে যদি আমি আবার সিলেক্ট অল দিয়ে এখানে যদি ওকে করে দেই তাহলে দেখেন টোটালটা চলে আসছে এই জিনিসটা এখানে আপনি যেটা করবেন বন্ধুরা এখানে যদি আমি এবার ভেজিটেবল দিই এখানে যেটা করবেন এখানে শো করবে আবার এখানে যেটা করবেন আপনি এখানে শো করবে এবার দেখেন এই যে এখানে আমরা ভেজিটেবল সিলেক্ট করেছিলাম এখানেও সেই ভেজিটেবলই আছে এবার আমরা ফ্রুট দিয়ে দিলাম এখানে তাকাবেন এখানে টোটাল অল হয়ে গেছে তার মানে বন্ধুরা দেখেন এটা হচ্ছে এই যে কান্ট্রি দ্যাট মিন্স ফিল্টার এখানে আপনারা তিনটে অপশন পাবেন এটা যদি আপনি এখান থেকে উঠিয়েও দেন আপনি এখান থেকে যেটাকে বাম সাইডে দিতে চাচ্ছেন সেটাকে এই ফিল্টার মেনুতে দিতে চাচ্ছেন সেটা ফিল্টার মেনুতে নিয়ে আসবেন সাপোজ আমি এখানে প্রোডাক্ট দিতে চাচ্ছি এই যে সরি এখানে ফিল্টার আমরা প্রোডাক্ট দিতে চাচ্ছি একটু আগে আমাদের ছিল কি বন্ধুরা অন্য একটা এখন এখানে প্রোডাক্ট দেওয়ার পরে এখানে সাপোজ আপনি দিলেন হচ্ছে এক্সিসে দিলেন হচ্ছে ক্যাটাগরি দ্যাট মিন্স বাম সাইড আপনার কি হবে ক্যাটাগরি আর ডান সাইড আমাদের অ্যামাউন্টটা ওকে এটা সবসময় থাকে ওকে এখন এখানে হচ্ছে ভেজিটেবল এখন এই প্রোডাক্ট থেকে আমরা যদি অ্যাপেল ক্লিক করি অ্যাপেল হয়ে গেল আমরা এখান থেকে যদি ব্যানানা ক্লিক করি দেখেন ব্যানানার ডাটা দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে না এটাকে আমরা আগের জায়গাটা নিয়ে আসি দ্যাট মিন্স বন্ধুরা এই ক্যাটাগরিতে যেটা থাকবে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে আপনার যে সামারি জিনিসটা দেখতে পাবেন এখন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আমার পিবোর্ড চার্টের প্রয়োজনীয়তা কি আপনার কোনো একটা র ডাটা থেকে যদি আপনার রেজাল্টের সামারি দেখতে চান কোনো একটা ক্যালকুলেশনের যদি টোটাল ডাটা দেখতে চান সেক্ষেত্রে এই পিবোর্ড টেবিল এবং পিবোর্ড চার্ট তৈরি করা হয় পিবোর্ড টেবিল এবং পিবোর্ড চার্ট টোটালি সেম জিনিস আপনার পিবোর্ড টেবিলটা হচ্ছে ডাটা আর পিবোর্ড চার্টটা হচ্ছে একটা ভিজুয়ালাইজ করার জন্য একটা ডাটা এখানে শো করানো হয় যেটা দেখতে আরও সুন্দর লাগে যেমন আপনাকে যদি এখানে দেখানো হয় আপনাকে যদি বলা হয় এখানে কোন ভ্যালুটা হাইয়েস্ট আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না কষ্ট হবে মিনিমাম আপনার তিরিশ সেকেন্ড লাগবে বাট আপনাকে যদি এখানে বলা হয় আপনি চোখ বুঝে বলে দেবেন যে ব্যানানার ডাটাটা হাইয়েস্ট এই যে দেখেন ব্যানানার ডাটাটা হাইয়েস্ট এখন যদি এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা সিলেক্ট করি এটা হয়ে যাবে এবার বন্ধুরা এখানে আমরা দেখলাম হচ্ছে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি দেখার পর আমরা যদি এবার প্রোডাক্টের দিকে তাকাই সেম এই যে প্রোডাক্টের এই যে বন্ধুরা এখানে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপেল ব্যানানা বিনস এগুলোকে বলা হয় অ্যাক্সিস দ্যাট মিন্স এখানে যে জিনিসটা থাকে এখানে এই প্রোডাক্টের ঘরে এই জিনিসটা থাকে এখন দেখেন বন্ধুরা যখনই আমি এই পিবোর্ড চার্টের উপরে ক্লিক করি এখানে তিনটা জিনিস দেখা যাচ্ছে অ্যানালাইজ ডিজাইন ফরমেট আমি যদি পিবোর্ড টেবিলে ক্লিক করি তাহলে অ্যানালাইজ ডিজাইন দুইটা জিনিস আমি যদি ব্ল্যাঙ্কে ক্লিক করি তাহলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না এগুলো আমরা টোটালটাই দেখব একটু আস্তে আস্তে তো ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তাহলে আপনি এই জিনিসগুলো পুরোটাই বুঝে যাবেন ওকে তো এইটা হলো অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিসের ফিল্টারটা থাকে এখানে সাপোজ আমরা এই দুইটাকে উঠিয়ে দিলাম এখানে টিকমার্ক উঠিয়ে দিলাম ওকে যদি দেই তাহলে দেখেন এখানে আমার সিল হচ্ছে ষাটটা এখন চলে আসছে পাঁচটা আপনি যদি চান এখান থেকেও দিতে পারেন দেন এখানে সিলেক্ট অল দিবেন ওকে দিয়ে দিবেন অথবা আপনি যদি চান যেমন সাপোজ বন্ধুর এখানে আমার একটা জিনিস ফিল্টার করা নেই এখন আপনি যদি চান যে এখানে এখানে সিলেক্ট আনসিলেক্ট করবেন না দেন আপনি ক্লিয়ার ফিল্টার ফ্রম প্রোডাক্ট এখন টোটাল ফিল্টার যেগুলো ছিল সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন বন্ধুরা আপনি যদি চান যে এই যে পিবোর্ড চার্ট এইটাকে আপনি একটু দেখতে সুন্দর করবেন দ্যাট মিন্স ভিজুয়ালাইজটা আরও সুন্দর করবেন তো বন্ধুর এই ডাটাটার যে কাজ আছে এটা আপনারা বুঝে ফেলেছেন আশা করি এখন এখানে যদি পিবোর্ড চার্টের গায়ে ক্লিক করেন আমরা এটাকে কেটে দিলাম পিবোর্ড চার্টের গায়ে ক্লিক করে বন্ধুরা দেখেন ডান সাইড একটা প্লাস চিহ্ন আছে এই প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করলে আপনি দেখেন অ্যাক্সিস অ্যাক্সিস আমার আছে দ্যাট মিন্স অ্যাক্সিসের এই অ্যারোতে যদি ক্লিক করি আমার অ্যাক্সিসের এই যে ডাটাটা এখান দেওয়া আছে অ্যাক্সিস টাইটেল আছে আমরা যদি অ্যাক্সিস টাইটেলটা দিই তাহলে দেখেন অ্যাক্সিস টাইটেলটা এখানে আপনি যে কোনো কিছু দিতে পারবেন কেটে দিলাম এবার হচ্ছে চার্ট টাইটেল এই যে চার্ট টাইটেল যেটা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন টোটাল আপনি সাপোজ এখানে লিখতে পারেন যে কি বিজনেস অ্যানালাইসিস ওকে বিজনেস বিজনেস অ্যানালাইসিস এখন যদি আমরা এখানে এই প্লাসে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে আমার চার টাইটেল আছে এবার যদি আমরা এটাকে ডাটা টেবিল দিতে ডাটা লেভেল দিতে চাই তাহলে দেখেন বন্ধুরা যে কোন ভ্যালুটার কোন বারের ডাটাটা কতটুকু সেটা ডাটা টেবিল যদি দিতে চাই দ্যাট মিন্স এই যে এখানে যে ডাটাটা দেখানো হচ্ছে এই অ্যাপেলের ডাটা কত ব্যানানার ডাটা তো কোনটার কত এইটা তো একসাথে দুইটা জিনিস ইউজ করার আপন
এখানে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি তারপরও পিভোট চার্টের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে বন্ধুরা এই ইনসার্ট যে স্লাইস আছে ইনসার্ট স্লাইসটা আমি আপনাদেরকে একটা सिंपली একটা পর্ব এটা করব এটা একটা টিউটোরিয়াল হবে ইনসার্ট টাইমলাইন নিয়ে একটা করব ফিল্টার কানেকশন ফিল্টার কানেকশন দিলে আপনার এখানে যে ফিল্টার কানেকশনগুলো আছে এখানে হচ্ছে কি কান্ট্রি ডাটা প্রোডাক্ট কোনটা যদি আপনার মিস হয়ে থাকে আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন এবার হচ্ছে সেন্স সোর্স ডাটা বন্ধুরা এইখান থেকে আমরা ডাটাটা এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন ডাটা নাম্বার এখান থেকে নিয়ে এসে আপনি যদি চান যে আমার প্রোডাক্ট আইডি দরকার নাই আমি নতুন করে নিব দেন ডাটাটা সিলেক্ট করে দেন ওকে প্রেস করে দিবেন ওকে প্রেস করার পরে যদি আপনার ডাটা না আসে সে ক্ষেত্রে আপনি এই ডাটার উপর রাইট বাটন করে রিফ্রেশ দিয়ে দিবেন তাহলে ডাটাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সাপোজ বন্ধুরা এখান থেকে আমি একটু কিছু ডাটা যদি আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিই তাহলে আপনারা আরেকটু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন সাপোজ এখান থেকে আমি কয়েকটা ডাটা এখানে ডিলিট করে দিলাম ওকে এখন আমার পিভোর টেবিল কিন্তু অটোমেটিক আপডেট হবে না আমি এখানে রাইট বাটন করে রিফ্রেশ করবো আপনারা এখানে চেঞ্জটা একটু লক্ষ্য করবেন হালকা একটু চেঞ্জ হবে এই যে দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স এখানে কিছু এখন একটা কিন্তু আবার ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে কেন ব্ল্যাঙ্ক হয়েছে বন্ধুরা আমি যদি এখান থেকে সেই সোর্স ডাটা দেই এবং এখানে যদি নিচে আসি তাহলে দেখেন আমার সোর্সের ডাটাটা কিন্তু নিচ পর্যন্ত আসে এবার এটাকে আমি একটু কমিয়ে দিলাম দেন ওকে দিলাম এখন দেখেন এখানে ব্ল্যাঙ্কটা চলে গেছে ওকে এরপর হচ্ছে বন্ধুরা এখানে আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার হচ্ছে টোটাল সব কিছু আপনি ক্লিয়ার করে দেবেন আমি ক্লিয়ার অল দিয়ে দিলাম সব কিছু ক্লিয়ার কন্ট্রোল জেড প্রেস করে ব্যাগে গেলাম দেন হচ্ছে সিলেক্ট সিলেক্ট এখানে আপনি ক্লিক করে কোনটাকে সিলেক্ট করবেন অ্যানালাইজ যদি আমি যাই দেখেন এখানে সিলে এখানে মুভ চার্ট বন্ধুরা দেখেন এখানে মুভ চার্ট এই চার্টটাকে আপনি যদি মুভ করতে চান যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবেন এই যে এখানে নিউ চার্ট অথবা কোন জায়গায় নিতে চান আপনি এখানে এটাকে ক্লিক করে এটাকে নিয়ে যেতে পারবেন এবার হচ্ছে বন্ধুরা ফিল্ড আইটেম সেট সাপোজ এখানে এইটা আর একটা টিউটোরিয়ালে দেখাবো আপনি যদি চান এখানে নতুন একটা কলাম ইনসার্ট করতে সেখানে এখান থেকে করবেন এখানে দেখেন বন্ধুরা ফিল্ড লিস্ট আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাদের যে কাজের যে লিস্টটা ছিল পিভোর টেবিলে সেটা এখানে হাইট করা যায় এবং আনহাইট করা যায় এখানে দেখেন ফিল্ড বাটন ফিল্ড বাটন কোনোটা যদি আপনার মিসিং হয়ে থাকে সেখান থেকে এখানে চেকমার্ক করে এগুলো নিয়ে আসতে পারবেন দেন হচ্ছে ডিজাইন ডিজাইন হচ্ছে বন্ধুরা এই যে পিভোর চার্টটা তৈরি করলেন এই পিভোর চার্টের ডিজাইনটা কি হবে প্রথমে যদি আমরা ই করি এখান থেকে যে কালারগুলো যদি আপনার পছন্দ না হয় আচ্ছা অ্যাড চার্ট এলিমেন্ট বন্ধুরা যেটা আমরা এই যে প্লাস চিহ্ন থেকে দেখিয়েছি এখানে আর দেখাবো না কুইক লেআউট কুইক লেআউটটা কি আপনার চার্টটা এইরকম তৈরি করেছেন এখন আপনি চাচ্ছেন যে একটা রেডিমেড তৈরি করতে এখানে আমরা একটু আগে এখানে ক্লিক করে 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 দেখিয়েছি এখন আপনি চাচ্ছেন যে এখান থেকে রেডিমেড যেটা আছে এটাকে এখানে যদি একটু কারসার নিয়ে দেখেন তাহলে আপনি ডিফারেন্সটা কত এই দেখেন এই চার্টটা হচ্ছে খুবই একটা স্ট্যান্ডার্ড চার্ট এখন এখানে এই কালার আপনার ভালো লাগতেছে না এই যে এখান থেকে কালার নিতে পারবেন এখান থেকে কালার নিতে পারবেন যে কোনটা সাপোজ আমি এই কালারটা নিলাম ওকে এখন যদি চান বন্ধুরা এই যে এখানে যদি চার্ট স্টাইলে যদি ক্লিক করেন তাহলে বিভিন্ন স্টাইলের চার্ট আপনি এখানে পাবেন যেমন দেখেন এখানে যদি কারসার আপনি নিয়ে যান এগুলো যারা বেসিক পিভোর টেবিল দেখেছেন অথবা বেসিক যে চার্টের আমার টিউটোরিয়াল তিনটা টিউটোরিয়াল আছে আপনারা যদি সেগুলো না দেখে থাকেন সেগুলো আই বাটনে ক্লিক করে এবং ডিসক্রিপশন থেকে সেই জিনিসগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন এখন দেখেন এখান থেকে আমরা ডিজাইন দেওয়ার পরে সুইস রো অ্যান্ড কলার That means কি এখানে আছে আমার কি এক্সিসে আছে হচ্ছে আমার অ্যাপেল ব্যানানা আর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরি এই যে প্রোডাক্টের এই ক্যাটাগরি এবার যদি আমরা এখান থেকে বন্ধুরা সুইচ ডাটা দিই তাহলে দেখেন টোটাল ডাটাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স অ্যাক্সিস গেছে এখানে টাইটেলে টাইটেলের জায়গায় চলে আসছে আর একটা এবার আমরা এটাকে ব্যাক করে সুইচ গে আপনার রো যাবে কলামে কলাম যাবে রোতে ওকে সিলেক্ট ডাটা সেম সিস্টেমে বন্ধুরা এখানে যদি আপনার কোনো ডাটা নতুন করে অ্যাড করাতে চান সেক্ষেত্রে এখান থেকে এই যে অ্যাড ডাটা দিয়ে সুইচ রো কলাম করে এখান থেকে নতুন ডাটা আপনি অ্যাড করতে পারবেন এবার হচ্ছে চেঞ্জ চার্ট টাইপ বন্ধুরা আপনি সাপোজ নিয়েছেন এটা কলাম স্টার্ট চার্ট এখন আপনি চাচ্ছেন যেন আপনি এটা নেবেন না আপনি নেবেন হচ্ছে লাইন চার্ট ওকে আপনি লাইন চার্টটা নিয়ে আপনি ওকে দিয়ে দিলেন দ্যাট মিন্স আপনি চার্টের চেহারাও চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন চার্টের ধরনটা চেঞ্জ করতে পারবেন এটা হচ্ছে মুভ চার্ট এটা আপনারা বুঝে ফেলেছেন এবার হচ্ছে বন্ধুরা এই যে আমরা চার্টটা তৈরি করলাম এই ফরমেট মেনুটা আমরা যদি এখানে পিভোর টেবিলের গায়ে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু চার্ট অপশন যে ফরমেটটা সেটা কিন্তু আসে না কারণ হচ্ছে এই চার্টটাকে ফরমেট করার জন্যই এই টোটাল জিনিসটা আপনি চাইলে এখানে নতুন কোন একটা জিনিস এখানে আপনি লিখে অ্যাড করে দিতে পারেন এখানে ফিল কালার চেঞ্জ করতে পারবেন যে কোনো কিছু এখানে আপনার
মোটামুটি আপনারা দেখে ফেলেছেন যে পিভোট চার্ট কিভাবে তৈরি করে এবং ডিজাইন অ্যানালাইসিস ওকে এবার হচ্ছে বন্ধুরা এই চার্টটা আমি টোটালি কেটে দিলাম ওকে এখানে আমার যে বলেছিলাম যে বন্ধুরা যে পিভোট চার্টটা আমি দুইটা সিস্টেমে করে দেখাবো সেটা হচ্ছে কি প্রথমে দেখিয়েছি হচ্ছে ইনসার্টের পিভোট টেবিল এবার দেখাবো সাপোজ সেখানে আমার যে এই যে এখানে অ্যানালাইসিস যদি যাই ফিল্ডলিস্ট এখানে আমার একটা পিভোট টেবিল তৈরি করা আছে এখান থেকে আমি কীভাবে পিভোট চার্ট তৈরি করবো দুইটা সিস্টেম দেখাবো একটা হচ্ছে মেনুয়াল একটা হচ্ছে কিবোর্ড শর্টকাট এবার এখানে আমি কার্সার রাখলাম পিভোট চার্ট ओके सीम्पल एक पीबोर्ड चार्ट अटोमेटिक तैरि जाने प्रोडक्ट एखे बनाना दिल ओके दिल गल एखे बनाना चाहलम ना क्लिक एखे क्लियर कर दिलम हो गल अथब आनी एखान चाचन जैक्ट आनी उठाई दीबें ओके एखे अपनी चाचन ना भूल हो क्लियर कर दिलें ओके दैट मीस बंधुरा अपनी एखान जिसटा करते पान के आर डिलीट कर दिल एखे हमें कार्सार रखल सीम्पलि कि करब अल्ट एफ ओन अल्ट एफ ओन प्रेस कर ले बंधुरा कीबोर्ड शर्टकाट हमें यूज कर लम यीबोर्ड शर्टकाट और टीप्स एंड ट्रिक्सर पर देशतम पर्व देशोटा टीप्स एंड ट्रिक्स हमें अपन के देखिए वन फाइव जिरो एकश पंचाशा टीप्स एंड ट्रिक्स जेटा के आपनर जो लेवल्ट आई लेवल्ट के एक्सल प्रो लेवेले नहीं जाए जमन देखें बंधुरा पीबोर्ड चार्ट कत सिसटेमे तैरि करी सीम्पलि ये कार्सार रखब अल्ट एफ ओन प्रेस करब सीम्पल दृष्टिकोण के देखें एक पीबोर्ड चार्ट हो गए अपनी चाहले एख जिसटार डिजाइन का तैरि कर फिलबें आनी जे रखम डिजाइन चान सरकम एक डिजाइन एखे दिए दिलें देखें कत सहजे एक पीबोर्ड चार्ट तैरि कर लम कारण ये तैरि करते हमारे पाँच सात मिनट लेगे गलो बाट ए शेषे जो देखल से एक ट्रिक्स एखे क्लिक कर लेना सीम्पलि एक कीबोर्ड शर्टकाट यूज कर पीबोर्ड चार्ट अपनी तैरि कर फिलते पर बंधुर आज के देखल हमसे एम एस एक्सएल टू थाउजेंड सिक्सटीन एसेंसियल कोर्सर उन्नीसतम पर्व जो क्यों पीबोर्ड चार्ट कैकटा सिसटेमे एखान तैरि जाए पीबोर्ड टेबिल थे तैरि जाए कीबोर्ड शर्टकाट थे तैरि जाए आगामी पर्व देखो आप बंधुरा स्पार्क लाइन्स यिसगुल लाइन कलम उन्नलस यिसगुल्ला कि दें आज ये आगाम दें ये आस्ते आस्ते चाब तो बंधुरा आजकल भिडियो जो अपना भलो लेगे थे प्लिज भिडियो एक लाइक देवें कमेंट्स कर कम लेगे और आपनर जो स्पेशल को विषय पर टीटोरियल प्रयोजन है से कमेंट्स जानवें से आस्ते आस्ते से टीटोरियलगुल दिए देव और बंधुरा टीटोरियल जो अपना आगे पर्वगुल्लो ना देखे थकें एखी स्क्रिने भिशियो छवि क्लिक कर से ही भिडियोग आगे देखे आसन कारण आगे गुला ना देखले अपनी आज के गुलाब क्योंकि बुझते पर तेल बंधुरा परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण जानिए मामुन एक्रामी थे अब्दुल्लाल मामुन आजकल मत विदा निची आल्ला हाफिज